encontramos, por supuesto, en este hermoso viernes, compartiendo esta bella tarde argentinos, enfocándonos en la salud y en la medicina integrativa, en un nuevo enfoque que está planteándose desde la medicina. Para esto vamos a hablar justamente con la doctora Josefina Terzada, quien es especialista en conductas alimentarias y en medicina integrativa. ¿Cómo está, José? Buenas tardes, bienvenida a Bella Tarde. Hola, buenas tardes, Juli. ¿Cómo están todos por ahí? Muy Gracias bien. por invitarme. Por favor, bueno, la verdad que, que nos encanta, celebramos ¿no? esta apertura de la medicina tradicional en mirarnos como un todo, ¿no? pero a veces cuesta eh, incorporarlo porque de alguna manera viene a romper con, con paradigmas que han estado establecidos por años. ¿no? Eh, pero ¿cómo deberíamos entender eh, la nueva medicina o la nueva manera de mirar nue nuestra vida, nuestra salud, nuestra calidad de vida, José? Exacto. Bueno, un poco lo que esta medicina viene a plantear, este estilo de vida como medicina o medicina del estilo de vida, como así se llama, eh, surge un poco a partir de, de esto que los médicos nos dimos cuenta que la medicina conven convencional eh, se estaba volviendo un poco pasiva, ¿no? Esto de, de que estábamos llegando un poco tarde, ¿no? Esto de, de estar corriendo atrás de la pelota en vez de adelantarnos, ¿no? Eh, entonces, eh, la medicina del estilo de vida viene a proponer un poco esto de, de ser arquitectos de nuestra propia salud, ¿no? Y dejar de quedarnos un poco como víctimas, ¿no? Por así decirlo, de, de, de los síntomas y un poco presos ya de, de las enfermedades, ¿no? Bien. Entonces, eh, esta medicina, este, este nuevo paradigma, eh, que siempre, como todo, está basado en la ciencia, como que viene a mirarnos, como vos dijiste al principio, como un todo, ¿no? Porque somos seres integrales. Un poco la medicina convencional con el tiempo nos fue dividiendo, fragmentando, ¿no? Es como, bueno, tenemos un síntoma más digestivo, nos vamos al, al gastroenterólogo, o algo más cardíaco, nos vamos al cardiólogo, pero en realidad no es así, ¿no? Somos un todo, digamos, y... Tenemos una afección cardíaca, afecta sí o sí al sistema urinario. Si tenemos algo digestivo, afecta sí o sí a la parte urinaria. Entonces, un poco lo que viene a plantearnos eh, en la medicina como estilo de vida es eh, no, no ir a esto de, bueno, dejar de paliar los síntomas, ¿no? Esto de, de decir, bueno, de repente me aparece un síntoma, voy a, al médico y pongo... Esa, uh, me tomo una pastilla claro. y dejo en manos de esa pastilla mi, mi salud, de uh -huh. repente. Bien, pero plantea es como, esto. Mirar un poco más allá. Claro, me da la sensación de que plantea también un nuevo rol para el paciente, ¿no? En esto que decías, bueno, mucho más activo, mucho más eh, protagonista de su propia calidad de vida, de su propia historia, de su propio destino, ¿no? Eh, ¿Qué importancia tiene en esto, José, el autoconocimiento? Y empezamos a integrar palabras que a lo mejor antes estaban totalmente eh, en otro ámbito o en otro rubro o en otro lenguaje, ¿no? Que no tenían nada que ver con la medicina tradicional. Exacto, bueno, como bien decís, un poco por un lado el rol activo del paciente, ¿no? Esto de empezar a empoderarse porque, digamos, el paciente tiene que empezar a ser dueño de su propia salud desde el momento, desde la cocina, yo siempre sí, sí, digo, ¿no? Desde lo que va a comer día a día, ¿no? Eh, y por otro lado, esto que decís del autoconocimiento, yo siempre digo que es súper importante porque cuando uno empieza a ser más consciente ¿no? y estar más presente, eh, por un lado, el tema del autoconocimiento nos permite saber qué me hace bien y qué me hace mal. Uh -huh. Porque yo siempre digo que el estilo de vida no es para todos lo mismo. ¿no? Capaz que de repente, no sé, por ahí están, hay un montón de cosas que se ponen de moda y que las redes nos lo muestran continuamente y creemos que para todos nos hace bien lo mismo. Y eso no es así, ¿no? Eh, entonces, eso de autoconocerse es prestar atención. Ah, mira, a mí me hace mal esto. Ah, mira, a mí me hace bien esto, ¿no? Claro. Entonces, esto del autoconocimiento es súper importante, porque si no, de repente, estamos rodeados de mucha información y nos termina abrumando o haciendo cosas que de repente para nosotros no está bueno. Bien. Entonces también eso es la importancia de sostenerse de alguien. Uh -huh. Seguro. ¿Y cuáles serían como las bases o las principales herramientas ¿no? que se pueden plantear desde este enfoque para ese autoconocimiento, para esa percepción ¿no? de, de lo que nos hace bien, de lo que nos hace mal, de lo que sentimos y de lo que queremos también en ese estilo de vida que estamos buscando como para encontrarnos en plenitud? 
Bueno, un poco eh, las bases, ¿no? Son como esto de la construcción de este estilo de vida como medicina. Es, eh, por supuesto, eh, todo lo que tiene que ver con eh, la meditación, ¿no? Esto de, de diferentes tipos de meditación, ¿no? Porque siempre tenemos el, el tipo de meditación de sentado sí, y, sí, ¿no? sí. y de repente hay un montón, un montón de tipos. Uh -huh. eh, esto de la meditación nos lleva a la conciencia plena, estar más presentes, porque eso, el estar presentes tiene mucha evidencia científica de todo lo que produce en el cuerpo, el movimiento, cual sea, digamos, para cada uno, uh -huh. eh, la alimentación, ¿no? Eso es fundamental. Hoy en día el uso de, de las plantas, de las infusiones, ¿no? Eso es todo un mundo eh, importantísimo, ¿no? Volver a los orígenes. Las plantas medicinales son súper sanadoras, ¿no? Y nos, nos pueden llevar un equilibrio cuerpo-mente súper importante. La buena gestión del sueño, el descanso uh -huh. es fundamental y sobre todo los vínculos, eso es súper importante, súper. Y algo, Juli, que, que también está bueno, ¿Sí? esto que te decía de, de la ciencia, que esto tiene un buen como soporte científico, es también saber que, que muchas veces creemos que, por ejemplo, que porque papá y mamá tienen hipertensión, uno de repente ya lo hereda. Claro. Y... Y hay como un concepto que es la epigenética, uh -huh. que la epigenética es que todos tenemos el poder de despertar o dormir esos genes, uh -huh. dependiendo todas estas cositas, ¿no? Claro. Entonces, no sí o sí, nosotros estamos determinados por esa genética, uh -huh. como en pocas palabras. Bien, como encerrados en esa determinación genética, sino que podemos Exacto. mantener Con aquello que queremos dejar dormido tener el y poder pot de potenciar modificar. aquellos que realmente, aquello que realmente vale la pena, ¿no? Bueno, hay mucho para seguir charlando, José. Nos gustaría volver sí. a encontrarnos justamente para continuar, eh, bueno, con este diálogo, porque seguramente es una manera también de, de despertar, ¿no? De brindar información, porque a lo mejor ni siquiera nos planteamos o estamos acostumbrados a pensar en, en la salud o en la medicina cuando necesita, cuando tenemos algún un síntoma y necesitamos a lo mejor Exacto. ir a un médico para que nos indique algo para poder sobrellevar esa, esa situación, pero bueno, la idea es justamente empezar a mirar de, de otra manera nuestra vida ¿no? y nuestra calidad de vida por sobre todas las cosas. Tal cual, es como el nuevo camino y creo que es lo que nos va a ir previniendo cada vez más de todas estas enfermedades crónicas. Seguro, bueno José, te mandamos un abrazo enorme y seguiremos en contacto seguramente. Buen fin de semana. Gracias, gracias. Buen Hasta fin de para ustedes también. Por favor, adiós. Chao, chao.